الحمد لله رب العالمين من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب ويجزي لهم الهبات أشكره تعالى وقد خص بالفضيلة أياما معدودات وأشهد أن لا إله إلا الله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله علم الأمة ما ينفعها ووجهها للعبادة وفق ما شرع الله لها اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه قد اقترب منكم موسم عظيم وأيام فاضلة وعبادات جليلة إنه موسم الحج والأيام العشر الأولى من ذي الحجة التي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق وتجتمع فيها أمهات العبادات وفضائل الطاعات وهذه وقفات مع هذه الأيام بهذه المناسبة الأولى تأملوا عباد الله في عظيم أمر الحج ليتبين لكم بجلاء التوحيد الذي هو أساس الدين وقاعدة الملة إن المسلمين في أصقاع الأرض إن المسلمين في أصقاع الأرض تحن قلوبهم إذا إلى هذا البيت العتيق وإلى زيارته والطواف به إنهم يبذلون الجهد والغالي والنفيس في سبيل الأصول إلى تلك المشاعر المقدسة وهذه الأماكن الطاهرة وما ذاك إلا تعبدا لله رجاء ما عنده وطمعا في ثوابه فإن الله عز وجل وتقدس هو الذي إذا أمر إذا أمر أطيع وإذا تكلم أسمع فهذا البيت العتيق قال الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وهذا يدل بجلاء على عظمة الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون ومن معالم التوحيد أن المسلم في دخوله للعمرة أو الحج يعلنه ويرفع صوته به فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه كلمات كلها توحيد وإخلاص لله عز وجل أيها المسلمون من معالم التوحيد في الحج والعمرة التعبد لله بالطواف حول بيته وبالسعي بين الصفا والمروة وبالذهاب لعرفات ومنى ومزدلفة ويرمي الجمرات والحلق والتقصير فكل هذه الأفعال يؤديها المسلم وهو يرجو ما عند الله ويخاف عقابه من معالم التوحيد في الحج تلكم القرابين من بهيمة الأنعام التي تبراق دماؤها لله عز وجل في يوم العيد وأيام التشريق وهذا عمل جليل يحبه الله عز وجل لأنه طاعة له سبحانه خلافا لما عليه المشركون في الماضي والحاضر حيث يذبحون الذبائح تقربا لمعبوداتهم من الأصنام والأوثان وطلبا للقرب منها أما المؤمن فهو يطلب بذبحه رضا الله عز وجل قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الوقفة الثانية مع عشر ذي الحجة إنها أيام فاضلة عظم الله عز وجل شأنها وأمرها وخلد ذكرها وأقسم بها فقال تعالى والفجر وليال عشر إن هذه الأيام فيها يوم عرفة ويوم النحر وقد جاءت نصوص في فضلهما خاصة فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم ولما كانت هذه الأيام 
بهذه المثابة في الفضل والمنزلة كان العمل الصالح فيها فاضلا محبوبا إلى ربنا عز وجل تبارك وتعالى فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري أيها المؤمنون إن الأعمال الصالحة في هذه الأيام كثيرة متنوعة أعظمها الحج والعمرة ومنها التكبير والتهليل والتحميد والصيام لهذه الأيام وأفضلها يوم عرفة فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية ومن الأعمال الصالحة أيضا أيها المؤمنون الأضحية ومن أراد أن يضحي فعليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته كما ثبت ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فالوقفة الثالثة مع تعلم مناسك الحج في هذه الأيام إن الحج قد فرض في السنة التاسعة من الهجرة فأخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة التاسعة لكي يجتمع الناس حوله ويتعلم منه فعن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذه فحري بنا أيها المؤمنون أن نتعلم كيفية الحج لكي يكون حجنا مقبولا وسعينا مشكورا وذلك عن طريق حضور مجالس العلم والعلماء وقراءة الكتب النافعة المتعلقة بالحج ثم إذا أشكل علينا أمر في ذلك فإننا نبادر بسؤال أهل العلم الموثوقين ولا نتهاون في ذلك فربما بعض الأخطاء قد تبطل الحج كاملا أسأل الله العظيم أن يسر للمسلمين حجهم وأن يوفقهم وأن يفقههم في دينهم وأن يحفظهم في حلهم وترحالهم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صالحا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلوب لا تخشع ومن نفوس لا تشبع اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أحمي اللهم أحمي حوزة الدين اللهم أصلح شأن المسلمين وولي عليهم خيارهم اللهم أصلح شأن المسلمين وولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أهدهم سبل السلام اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين والنصرة لإخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون